ਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਹਿਣਾ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਣਾ ਸਾਹਿਬ 278 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ 276 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਦੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਜਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੋਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਖਣ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਜੋ ਕਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਆ ਉਹ ਕੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਪੇਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਰੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਜੀਤ ਰਖੜਾ ਜੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਓ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਛੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਵਕਤ ਅਗਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਹੀ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਹੂੰ ਹੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੌਤਮ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖੇ ਸੋਧਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਹੂੰ ਤਿੰਨ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਹਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 15 ਚ ਮੈਂਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨੇ ਵਾਹ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਆ ਹੂੰ ਮਾਈ ਛਾਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਕਿਧਰ ਜਨਾਬ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਥੋੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪੰਡਾਲ ਚ ਗਏ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ
ਘਰ ਵਾਪਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਹੋ ਅਸਲੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਆ ਹੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪਾ ਵੀ ਗੱਲ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਗਮੀਤ ਬਾੜ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਈ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਰਹੂਮ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੜ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਸੀ 20 ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੀ ਜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫਟੇ ਜੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵਾਪਸ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸੁਖਵੀਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੰਪਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆ ਗਏ ਪਰ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤੂਗਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੂਗੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਾਸੀ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਦਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਬਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ
ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਾਗ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2017 ਤੱਕ ਸੱਤ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੂੰ ਉਹ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮ ਭਾਗ ਨੇ ਘੁਰਕੀ ਮਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਬੱਜੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਸਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ ਪੂਰੇ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿਨਾ ਮਾਫਲਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ 18 ਤੱਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਨਾਮੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਸੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਆਪੇ ਫਟਾ ਦਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਸੀਏ ਦੇ ਮੂਰੇ ਕੋਟੇ ਟੇਕ ਲਈ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟੂਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੇੜੇ ਨੇ ਤਵੇ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਸੀ ਤੇ
ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਗੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁੱਗੂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਜੂ ਸ਼ੇਖ ਪੀਂਦੇ ਆ ਸਰੇ ਲਾਤੀ ਗੱਲ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮੋ ਗਰਮ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜੀ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ 5-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਗਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਾਤ ਖੇਡਿਆ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਹੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਪੱਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਿਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪਰ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਵੇ ਲਾਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕੇ ਬੈਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਤਾ ਬਿਕਰਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਾਤੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨੀ ਸਿਆਂ ਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਲਕਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਤਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਤਵੇ ਲਾਏ ਸੁਨੀਲ ਦਾ ਖੜਪੇ ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਦਾ ਖੜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਵੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਸਨੀ ਜੋਲ ਤੇ ਜੀ ਸਨੀ ਜੋਲ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਲਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰਾਹ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਪਰ ਜੇ ਚਿਤ ਸ਼ੋਕਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਤਣ
ਬਈ ਹਾਰਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਰਿਆ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਲਊਂਗਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ 84 85 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਉਹ ਜਦ ਨਾ ਹੀ ਹਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲੂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਾ ਹਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੀ ਅਰਥ ਕਿਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੌਂਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸੋਧੀਆ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਧੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਿੱਤਣਗੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਖਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉ
ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਧਰ ਟੈਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਰਸੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਰਸੀਓ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਧਾਰ ਦੇ ਚਿੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੌਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਜ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵੇਚਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਢਾਈ ਬੈਠਾ ਪਲਵਾਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਣ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਇਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇ ਮੂਰੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਠਾ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਮਾ ਮਾਮਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੰਡਤ ਪੰਡਤਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਗਏ ਆ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਪਿਛਲਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸ ਕੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦੀ ਰੱਖੀ ਆ ਹਾਲੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅ